హలో ఫ్రెండ్స్ ముందుగా తెలుగు ట్రేడింగ్ అకాడమీ ఛానల్కి స్వాగతం సో ఇప్పుడు మనం ఈ వీడియోలో ట్రెండింగ్ స్టాక్ న్యూస్ అయిన ఎస్ బ్యాంక్ యొక్క న్యూస్ అనేది మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకోబోతున్నాం ఎస్ బ్యాంక్ షేర్స్ అనేది ఫ్రమ్ మార్నింగ్ ఆన్వర్డ్స్ ఒక పాజిటివ్ ట్రేడ్ అనేది కనపరచు ఉంది సో దీనికి రీజన్స్ అనేది ఏంటి సో ఎస్ బ్యాంక్ షేర్స్ ఇవాళ ఇంత మూవ్ అవడానికి ఏ రీజన్స్ అనేది ఏ ఫ్యాక్టర్స్ అనేది తోడై ఉన్నాయి అనే అంశాలంతా మనం ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేయబోతున్నాం సో ఇవాళ మార్నింగ్ యొక్క స్టాక్ మార్కెట్లో చూసుకున్నట్లయితే మార్నింగ్ నుంచి మార్కెట్ అనేది ఎస్ బ్యాంక్ షేర్స్ చూద్దాం ఇక్కడ ఎస్ బ్యాంక్ షేర్స్ అనేది ర్యాపిడ్గా పెరిగి ఉన్నాయి అనమాట దీనికి రీజన్స్ అనేది చూద్దాం సో మార్నింగ్ అనేది ఓపెనింగ్ ప్రైస్ అనేది ఏ విధంగా ఓపెన్ అయింది సో ఇది ఫైవ్ మినిట్స్ గ్రాఫ్ సో ఓపెనింగ్ ప్రైస్ అనేది అరవై ఆరు రూపాయల పది పైసల దగ్గర ఎస్ బ్యాంక్ యొక్క షేర్స్ అనేది ఓపెన్ అవ్వడం అనేది జరిగింది సో ప్రజెంట్ ఇది డెబ్బై ఒక్క రూపాయల దగ్గరికి యొక్క షేర్ ప్రైస్ అనేది వెళ్ళడం అనేది జరిగింది చూసింది ఇక్కడ గ్రాఫ్ చూసుకున్నట్లయితే మనం ఫైవ్ మినిట్స్ గ్రాఫ్లో ఒక ర్యాపిడ్ ఇంక్రీజ్ అనేది మాత్రం మనకి కనపరిచి ఉందన్నమాట సో దీనికి రీజన్స్ ఏంటి ఈ ఒక్క రోజులో ఈ యొక్క షేర్స్ అనేది ఈ లెవెల్లో పెరగడానికి మనకి రీజన్స్ అనేది తెలుసుకుందాం ఈ వీడియోలో సో గ్రాఫ్ అయితే మనకి క్లియర్గా అర్థమవుతుంది అనమాట సో షేర్స్ అనేది ర్యాపిడ్గా పెరిగి ఉన్నాయి ఎస్ బ్యాంక్ ఎస్ బ్యాంక్ యొక్క షేర్స్ సో ఓవర్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ దాకా ఈ యొక్క షేర్స్ అనేది పెరిగినాయి అనమాట దీన్ని చూసుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క షేర్స్ పెరగడానికి ఇవాళ ట్రేడింగ్లో దానికి కో ఫౌండర్ అయిన ఎవరైతే ఉన్నారో కో సంస్థదారుడు రాణా కపూర్ అతను పేటీఎంతో వీళ్ళ యొక్క స్టేక్ ఎంటైర్ స్టేక్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని అమ్మడానికి వార్తలు అయితే వచ్చినాయి అనమాట సో దాని యొక్క ఈ ఆగస్టులో కపూర్ విజయ్ శంకర్ శర్మని కలిసింది కూడా ఒక మీటింగ్లో తెలియజేస్తున్నారు వీళ్ళ యొక్క షే షేర్స్ అనేది కూడా అమ్ముతామని సో దగ్గర దగ్గర వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఎంటైర్ స్టేక్ని పద్దెనిమిది వందల నుంచి రెండు వేల కోట్ల దగ్గర ఉంటుంది వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళ యొక్క ఎస్ బ్యాంక్లో ఉన్న స్టేక్ని వీళ్ళ యొక్క పేటీఎంకి అమ్మేస్తాము అనే న్యూస్ అనేది బయటకు రావడంతో ఈ యొక్క షేర్స్ అనేది ర్యాపిడ్గా రేజ్ అయి ఈ యొక్క రేజ్ అనేది కనపడుతుంది అనమాట సో ప్రీవియస్ లాస్ట్ ఇయర్తో చూసుకున్నట్లయితే ఇది ఎయిటీ ఎయిటీ దగ్గర ఉంది అనమాట ఈ యొక్క షేర్స్ సో ఈ ఇయర్ చూసుకున్నట్లయితే ఇది అరవై శాతానికి అరవై రూపాయల దగ్గరికి ఈ యొక్క షేర్ ప్రైస్ అనేది పడిపోయింది ఒక బేరిష్ ట్రెండ్ అనేది మాత్రం ఎస్ బ్యాంక్ మీద వెంటాడుతూ ఉంది సో దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ అనుకోవచ్చు సో దీనికి మెయిన్గా పెరగడానికి త్రూ మెయిన్ రీజన్స్ అయితే ఉన్నాయి సో మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు ఒక రానా కపూర్ పేటీఎం వాళ్ళతో ఈ యొక్క స్టేక్ గురించి ఏ విధంగా మాట్లాడు అనే అంశం కూడా మనకి మనీ కంట్రోల్ వెబ్సైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మాత్రం మనకి అఫీషియల్గా ఉంది సో రానా కపూర్ చూసుకున్నట్లయితే ఎక్స్ బ్యాంక్ నుంచి ఎగ్జిస్ట్ అవ్వడానికి యొక్క సెల్ ఈ యొక్క షేర్స్ అనేది సెల్ చేయడానికి దగ్గర దగ్గర విజయ్ శంకర్ శర్మకి రెండు వేల కోట్లతో యొక్క న్యూస్ అనేది బయటకు వచ్చింది సో ఇతనికి ఇది ఫ్యామిలీ వర్కింగ్కి నైన్ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఈ యొక్క స్టేక్ అనేది ఎస్ బ్యాంక్లో ఉంది ప్రెజిట్ షేర్ వచ్చి సిక్స్టీ నైన్ పర్సెంట్లో రిలయన్స్ నిఫాన్ అసెట్ మేనేజ్మెంట్లో ఉంది సో దీనికి మెయిన్గా ఏంటంటే ఈయన రానా కపూర్ పేటీఎంతో సెల్ చేయడానికి అగ్రిమెంట్ అనేది చేసుకుంటున్నారు అనే వార్తలు బయటికి రావడమే దీని యొక్క షేర్ ప్రైస్ పెరగడానికి మెయిన్ ఉద్దేశం అనమాట కపూర్ విజయ్ శంకర్ ఎవరైతే ఉన్నారో నయాడా బేస్డ్ మొబైల్ పేటీఎంస్ యొక్క సిఈఓ అతను ఈ యొక్క షేర్స్ని కొనడానికి ముందుకు వస్తున్నట్టు తెలియజేశారు వాళ్ళ ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా ఒప్పించి ఈ యొక్క షేర్స్ని అమ్మడానికి తెలియజేసిన అనమాట కపూర్ వాళ్ళు సిక్స్టీ టూ హిజ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో నైన్ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ పర్సెంట్ స్టేక్ అనేది ఎస్ బ్యాంక్లో ఉందనమాట దాని యొక్క ఎస్ బ్యాంక్ షేర్స్ క్లోజ్ అయ్యే సమయానికి సెప్టెంబర్ తొమ్మిదిన నాలుగు పాయింట్ ఐదు పర్సెంట్ హయ్యర్గానే ముగుస్తున్నాయి అరవై మూడు రూపాయల పది పైసల దగ్గర ఎస్ బ్యాంక్ షేర్స్ అనేది క్లోజ్ అయినాయి సెప్టెంబర్ తొమ్మిదిన ఎన్ఎస్సిలో ఇంకా బెంచ్ మార్క్ ఇండెక్స్ కూడా ఆ రోజు సున్నా పాయింట్ ఐదు రెండు శాతం పెరిగింది ఇంకా ఎస్ బ్యాంక్ షేర్స్ మనకు పెరుగు తొమ్మిదో తొమ్మిదో తారీఖు దాకా ఎంతవరకు పెరుగునో చూసాం సో సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఎస్ బ్యాంక్స్ ప్రాఫిట్ అనేది చూసుకున్నట్లయితే పాస్ట్ వన్ ఇయర్లో ఇక్కడ మనకు చూసుకోవచ్చు నెట్ ప్రాఫిట్ అనేది పెరుగుతూనే వచ్చిందనమాట బట్ ఈ యొక్క మార్చ్ చూసుకున్నట్లయితే మార్చ్ నైన్టీన్త్కి ఈ యొక్క షేర్స్ అనేది నెట్ ప్రాఫిట్ పడిపోవడం అనేది సో దీని యొక్క ఎఫెక్ట్ అనేది కూడా కపూర్ ఫ్యామిలీ మీద పడి ఈ యొక్క షేర్స్ని అమ్మేయడానికి మెయిన్ రీజన్గా కూడా తెలుసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఆ షేర్స్ అనే అమౌంట్ కూడా మనం షేర్స్ ఏ ఏ
పెరగడానికి గల రీజన్ సో ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మరిన్ని ఇలాంటి స్టాక్ మార్కెట్ అప్డేట్స్ మీరు పొందాలి అనుకున్నట్లయితే మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి తెలుగు ట్రేడింగ్ అకాడమీ ఛానల్ అంతేకాకుండా మీకు లైఫ్ టైం ఫ్రీ మార్కెట్ కాల్స్ పొందాలి అనుకున్నట్లయితే ఈ డిస్క్రిప్షన్ లింక్లో మెన్షన్ చేస్తున్నాను ఆ లింక్ ఓపెన్ చేసి మీరు మీ డీటెయిల్స్ని ఫిల్ చేసుకున్నట్లయితే ఫర్దర్ అప్డేట్స్ మీరు కాల్స్ ఎలా పొందాలో నేను తెలియజేస్తాను అంతేకాకుండా స్టాక్ మార్కెట్లో మీరు డిమార్ట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తున్న దానికి లింక్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను డిస్క్రిప్షన్లో నేను సో దాన్ని క్లిక్ చేసి మీ డీటెయిల్స్ని ఫిల్ చేసి సైన్ అప్ చేసుకున్నట్లయితే మీరు అలైస్ బిల్ ద్వారా ట్రేడింగ్ చేసుకోవచ్చు వీళ్ళ ద్వారా మీకు అద్భుతమైన ఇంటర్డే రికమెండేషన్ కాల్స్ కానీ మరియు రోబోటిక్ సాఫ్ట్వేర్ క్లాస్ కూడా ఉచితంగా తెలియజేస్తారు సో వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియ